Venerdì 17 maggio ben ritrovati con la nostra informazione. Tragedia questa mattina incontrata a Galluzzo a Castiglione di Sicilia. Un operaio di 52 anni, Giovanni Zumbo, è morto a seguito di un incidente avvenuto con il trattore inutili soccorsi del personale del 118 giunto sul posto. Ad arrivare anche i carabinieri della compagnia di Randazzo. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto sembrerebbe che mentre l'uomo era impegnato alla guida del trattore all'interno di un'azienda vitivinicola, ad un tratto sarebbe franato il ter terrazzamento sottostante facendolo cadere dal mezzo che lo ha poi investito mortalmente. Evade dai domiciliari a Catania per fare un colpo in una tabaccheria di Paternò ma viene acciuffato e arrestato dai carabinieri. Adesso è rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza. Sentiamo. Non è andato a segno il colpo ad una tabaccheria a Paternò organizzato in trasferta e messo in atto da un 31enne catanese già sottoposto agli arresti domiciliari a Catania per i reati relativi allo spaccio di stupefacenti insieme ad un complice. Intorno alle 4 del mattino la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Paternò ha ricevuto la segnalazione di un furto in atto ai danni di una tabaccheria sita nei pressi della stazione ferroviaria e quindi ha inviato immediatamente due equipaggi della radiomobile che giunti sul posto hanno intercettato i due malviventi proprio durante le fasi esecutive dell'azione delittuosa. I militari le hanno sorpresi mentre con una leva stavano forzando la porta di accesso della ricevitoria per aprirla e quindi entrare. I due uomini non appena si sono accorti della presenza delle pattuglie dei carabinieri hanno iniziato a correre, lanciando lungo il percorso l'arnese da scasso. Uno dei due, complice l'oscurità, è riuscito a far perdere le sue tracce tra i veicoli della zona, mentre l'altro è stato inseguito sino ad arrivare davanti ad un muro perimetrale di un'abitazione che il malvivente ha scavalcato sino ad entrare in una proprietà privata. Ma uno dei militari che non ha mollato la presa, anche lui ha oltrepassato lo stesso muretto, mentre un altro carabiniere si è posizionato sul retro dell'immobile per acciuffare il fuggitivo nel caso avesse deciso di proseguire la corsa attraversando altri terreni di case limitrofe. Rumori lievi e soffusi come il calpestio e poi silenzio assoluto hanno indotto i carabinieri a pensare che l'uomo non fosse andato troppo lontano e così con la torcia hanno illuminato le facciate delle abitazioni presenti riuscendo così a scorgere l'uomo che tentava di non farsi vedere appiattendosi sul pavimento di un balcone sul quale si è era arrampicato. Il 31enne ormai scoperto si è quindi arreso, rimanendo fermo sul posto e venendo così raggiunto da uno dei militari che ha avuto accesso a quell'abitazione. Gli accertamenti dei militari hanno appurato come l'uomo avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari nella sua abitazione a Catania. Il 31enne quindi è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto, ordinandone la custodia cautelare in carcere a Piazza Lanza. Le indagini continuano per identificare il fuggitivo. La polizia di Adrano ha denunciato un 32enne per il reato di furto in un'attività di ristorazione. A seguito della denuncia presentata dalla vittima presso il commissariato, i poliziotti hanno appreso di due furti consumati ai danni di una panineria dove erano stati uh, asportati alimenti e bevande per un valore di circa 1000 euro. Un'accurata analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area hanno permesso di identificare l'uomo o quale persona già nota ai poliziotti in quanto gravato da precedenti per analoghi reati. È stato pertanto denunciato all'autorità giudiziaria per furto con specifico riguardo ad entrambi gli episodi, evidenziando la condotta recidiva del medesimo. È morto il giornalista Franco Di Mare, nelle scorse settimane aveva annunciato di avere un tumore aggressivo ai polmoni. Nel 2008 era stato ospite a Paternò in un incontro in biblioteca e per l'occasione lo, lo avevamo intervistato. Vediamo. Addio a Franco Di Mare, il giornalista Rai, inviato di guerra, aveva 68 anni, a darne notizia la famiglia con una nota, dove si legge, abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari, si è spento a Roma il giornalista Franco Di Mare. Franco Di Mare, a lungo inviato in teatri di guerra, nelle scorse settimane aveva annunciato pubblicamente di avere un mesotelioma pleurico ai polmoni, un tumore molto aggressivo derivato dall'inalazione di particelle 
navicelle di amianto. Di Mare, oltre ad essere stato inviato di guerra, è stato anche conduttore di diversi programmi televisivi e anche direttore di Rai 3. Il 20 febbraio del 2008 è stato ospite a Paternò per la rassegna Incontro con l'autore organizzata dalla Biblioteca Comunale Giovan Battista Nicolosi. In quell'occasione lo avevamo intervistato. Sentiamo un estratto di quel pomeriggio. Quali sono le memorie di un cronista di guerra? Sono quelle della sofferenza, sono quelle del privilegio di aver raccontato eh, storie di persone straordinarie e di essere tornato vivo a casa. Molti miei colleghi e amici non ci sono più. Tra l'altro una siciliana a cui ho voluto molto bene, Maria Grazia Cutuli non è più con noi ed era di queste parti. E il privilegio di averle raccontate queste storie e di aver potuto forse aiutare qualcuno a migliorare la propria condizione di sofferenza e il privilegio di essere tornato vivo. Io mi porto dietro la memoria di chi non c'è più e la sofferenza di chi c'è ancora e vive in condizioni terribili in Cecenia, in Ruanda, ancora oggi in Kosovo si continua a soffrire. Vuol dire che purtroppo il mio è un lavoro che non ha ancora fine. Il sogno di un inviato di guerra vero è quello di perdere il lavoro, di non avere più storie da raccontare. Nessun inviato di guerra è più lo stesso quando torna a casa, la guerra ci cambia. Io tornavo dalla guerra e accendevo in continuazione la luce per vedere e scoprire la magia della luce che si accende. O aprivo in continuazione il frigorifero per vedere che era pieno, o aprivo l'acqua per vedere che c'era. Per chi veniva da posti dove i frigoriferi non ce n'erano, se c'erano erano vuoti, dove la luce non c'era, l'acqua non c'era. Quello che uno si porta dentro è la voglia di normalità e di pace. Dopo la notizia denamata ieri da Star News in merito alla chiusura del laboratorio analisi dell'ospedale di Biancavilla per l'inagibilità del locale, oggi a intervenire l'ASP di Catania. Il servizio prelievi resta attivo e le urgenze saranno garantite, si legge in una nota stampa. Intanto interviene anche il coordinamento MPA di Biancavilla che invita i vertici dell'ASP e il sindaco a intervenire con l'impiego delle nuove tecniche di impermeabilizzazione che permetterebbero l'abbattimento dei costi e una riapertura rapida dei locali. Sentiamo. Di ieri la notizia della chiusura del laboratorio analisi dell'ospedale Maria Santissima Dolorata di Biancavilla per l'inagibilità a causa di infiltrazioni d'acqua piovana nei locali che si trovano al secondo piano del padiglione A, il vecchio ospedale di Via Marconi, su provvedimento a firma dell'ingegnere Francesco Alparone, direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche e Finanziarie dell'Aspe di Catania. Notizia resa pubblica da Videostar. E intanto oggi c'è stato un sopralluogo da parte del direttore del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio Filippo. Fragetta. In una nota l'ASP fa sapere che rimane attivo il punto prelievi e che per l'utenza non ci sarà nessun disagio. Gli esami saranno processati anche dal laboratorio analisi dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Durante la visita sono state verificate le condizioni di sicurezza dei laboratori e l'operatività del reparto, predisposte anche d'intesa con il direttore sanitario dell'ASP di Catania Antonino Rapisarda, le azioni necessarie alla riorganizzazione interna del servizio con il contestuale riordino dei locali, come previsto dal provvedimento al fine di garantire la continuità assistenziale sia per gli utenti esterni sia per quelli che afferiscono al pronto soccorso e per i pazienti ricoverati. Il laboratorio analisi di Biancavilla rimane operativo per gli esami urgenti e rimane attivo anche il punto prelievi assicurando l'assistenza a tutti i cittadini del territorio. Si legge ancora nella nota. Gli esami non urgenti saranno processati invece presso il laboratorio analisi dell'ospedale di Paternò, all'interno della rete dei laboratori dell'ASPE di Catania, attraverso una capillare riorganizzazione. Nessun disagio quindi, dice l'ASP, per l'utenza che potrà continuare a fruire del servizio senza alcuna interruzione. E intanto è in via di conclusione la procedura per la realizzazione del nuovo laboratorio analisi del padiglione B del Presidio, fa sapere l'ASP. Intanto oggi è giunta anche una nota da parte del Movimento per l'Autonomia di Biancavilla, indirizzata al direttore generale dell'ASP, al direttore tecnico dell'ASP, al direttore sanitario dell'ospedale di Biancavilla e al sindaco, dove si legge il coordinamento MPA di Biancavilla, venuto a conoscenza delle disposizioni emanate al fine della chiusura del laboratorio analisi presso il presidio ospedaliero di Biancavilla per inagibilità dei locali, preso atto delle condizioni in cui versano, chiede di valutare con urgenza l'impiego delle nuove tecniche di impermealizzazione che non necessitano della rimozione degli strati già esistenti, abbattendo così notevolmente i costi dell'intervento con la previsione di riapertura a breve tempo. Si confida, si legge ancora nella nota, 
che quanto prima venga accelerato l'iter per la realizzazione del nuovo laboratorio analisi. A Paternò, in vista della 32esima edizione della Marcia della Legalità per ricordare la morte del giudice Giovanni Faccono ucciso dalla mafia, le forze politiche di opposizione attaccano il primo cittadino Nino Naso, vista l'annunciata presenza del sindaco alla manifestazione del prossimo 23 maggio. Per gli avversari di Naso la sua presenza alla Marcia della Legalità è inopportuna in quanto il primo cittadino è attualmente indagato per scambio elettorale politico mafioso. Vediamo. A Paterno non nasce sotto i migliori auspici la marcia della legalità in programma il prossimo 23 maggio, giornata per ricordare la strage di Capaci in cui hanno trovato la morte il giudice Giovanni Falcone, Francesca Morbillo e i tre agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Una marcia ricordiamo organizzata dagli assessori comunali Francesca Coluccio e Giuseppe Torrise e che vedrà la partecipazione delle scuole cittadine. Infatti in meno di 24 ore dietro dopo la dura presa di posizione del PD paternese per una in iniziativa alla quale dovrebbe prendere parte anche il primo cittadino Nino Naso, l'indagato ricordiamo per concorso in scambio elettorale e politico mafioso nell'ambito dell'operazione Atena e la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Martina Ardizione ad esprime a questo punto attraverso il proprio canale social le proprie perplessità su una iniziativa organizzata dal Comune e che porta la firma proprio del primo cittadino paternese. Paternò sta vivendo forse uno dei momenti più bui e non per le vicende giudiziarie che ci hanno messo in immagine, scrive la deputata Pendastellata, ma perché la città è anestetizzata, inerme, anzi accondiscendente e in silenzio anche davanti ad un sindaco accusato di scambio di voto politico mafioso che firma un evento sulla legalità e che terrà una conferenza su questa proprio il 23 maggio, il giorno in cui ricordiamo Giovanni Falcone e la saggia di Capaci, come sbeffa a tutto e a tutti. Io non mi riconosco in tutto questo e chiedo a chi non accetta che Paternò venga derisa in questo modo di urlarlo con me. Chiude così il post della deputata Martina Addizzone. Sulla presa di posizione del Partito Democratico e della deputata Ardizzone c'è da registrare la replica del gruppo consigliare MPA da sempre vicino a Sindaco Naso. In risposta alla nota del Partito Democratico sulla marcia della legalità e sui manifestanti che si presume siano stati influenzati dal Movimento 5 Stelle, respingiamo fortemente queste azioni e accuse meschine e infamanti, dicono una nota stampa e componente del gruppo consigliare. Questo è solo sciacallaggio politico volto a emergere attraverso atti vili e infondati. L'amministrazione Nasso rispetta pienamente i principi della legalità e continua a lavorare con impegno per la coesione della città promuovendo aggregazione, trasparenza e disponibilità. Riteniamo che tali attacchi siano privi di fondamento e mirino solo a distrarre dall'importante lavoro che stiamo svolgendo per il bene della comunità. Questa non è politica ma semplice tentativo di destabilizzare i cittadini con insinuazioni inutili contro l'amministrazione. Si chiude così la nota stampa del gruppo consigliare dell'MPA. E sulla vicenda anche Fratelli d'Italia attacca il sindaco Nino Naso. La notizia di un corteo con le scuole e di una conferenza sul tema della legalità organizzata dall'amministrazione comunale e in programma il prossimo 23 maggio, giorno dell'anniversario della morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvilla e degli agenti della scorta, ci lascia estere fatti. Si legge in una nota a firma del coordinatore comunale di Fratelli d'Italia Angelo Calenducci e del gruppo consiliare. Siamo per principio garantisti e dunque per noi si è colpevoli solo dopo l'ultimo grado di giudizio ma nel contempo non possiamo ignorare il fatto che il sindaco Naso che ha annunciato la presenza ad entrambi gli eventi risulta indagato insieme a due ex assessori quindi riteniamo che sia inopportuna la sua partecipazione a simile manifestazione soprattutto i ricordi di due esempi di legalità come il giudice Giovanni Falcone e Paolo Borsellino morti in nome della legalità e di una terra, la Sicilia, libera dalla mafia. Naturalmente, Fratelli d'Italia si dissocia dal partecipare a detta manifestazione. Si chiude così la nota stampa del partito di Giorgia Meloni. E intanto, questa mattina in città sono a passi dei manifesti a quanto sembra autorizzati dal comune con la scritta Paterno non è cosa nostra. Gli autori del manifesto sono diverse forze politiche di opposizione. 2.700 euro dalla regione alla consulta giovanile di Adrano per l'impegno profuso a favore della solidarietà. Soddisfazione del sindaco Fabio Manguso. Sentiamo. 
La consulta giovanile del Comune di Adrano, grazie al progetto Le Mille Facce della Solidarietà, ha ricevuto un contributo straordinario di 2.798 euro in base alla legge regionale siciliana del 31 gennaio 2024. Questo finanziamento mira a sostenere interventi e programmi con finalità sociali promossi dalle consulte giovanili. Siamo orgogliosi del lavoro svolto dalla nostra consulta giovanile e dell'impiego nel promuovere la solidarietà e l'inclusione nella nostra comunità. Questo contributo ci permette permetterà di continuare a realizzare progetti significativi per i giovani di Adrano, ha detto il sindaco di Adrano Fabio Mancuso. Tale iniziativa, promossa dall'assessorato alla cultura e portata avanti dai giovani della consulta giovanile, dimostra come nel nostro territorio esistano la volontà e la capacità delle nuove generazioni di mettersi al servizio dei bisogni della comunità adranita. Nelle prossime settimane la consulta giovanile programmerà l'attuazione degli interventi previsti dal progetto finanziato Le Mille Facce della solidarietà, ha concluso il primo cittadino. Si è concluso oggi a Biancaville il progetto Sicuri in bicicletta organizzato dal primo ciclo di Dampio. È stato il cortile del Com ad ospitare i piccoli alunni che si sono cimentati nell'affrontare un percorso ad ostacoli appositamente allestito. Sentiamo. Il progetto si chiama Sicuri in bicicletta e questa mattina si è svolta la manifestazione finale e quello organizzato dal primo circolo didattico di Biancavilla. Gli alunni delle quarte e delle quinte dei plessi Guglielmo Marconi e San Giovanni Bosco si sono ritrovati nel grande cortile del Com, ospiti della polizia locale per affrontare un percorso ad ostacoli preparato dagli istruttori della Sicily Bike Academy ad assistere i piccoli volontari della Croce Rossa. Un'attività fortemente voluta sia dalla nostra dirigente ma anche dall'insegnante referente Referente del progetto, la maestra Scorcipina. I bambini durante tutto l'anno scolastico hanno fatto delle prove nei vari cortili che sono presenti nel nostro plesso e hanno acquisito delle nozioni che gli permette appunto di andare sicuri in bici. Oggi dobbiamo ringraziare chi ci sta ospitando, in particolar modo il comando dei vigili urbani tramite l'assessore al ramo che sono resi disponibili. Io ci tengo anche a ringraziare la nostra dirigente che ha fortemente voluto questa manifestazione per il bene dei nostri bambini. Da parecchi anni noi collaboriamo con la federazione ciclistica e abbiamo sempre collaborato con le scuole del territorio per dare un buon esempio ai ragazzi e acquisire la cultura delle regole stradali. E speriamo che questa esperienza di oggi rimanga nella memoria dei ragazzi e di metterla in atto. Questo è un progetto che si è svolto a livello nazionale in tante, tantissime scuole eh, elementari e medie. Eh, questo progetto volge a, a spiegare ai bambini eh, di questa fascia d'età, che è un progetto molto importante, spiega ai bambini eh, l'importanza dei segnali stradali e l'importanza del, del sapersi comportare in strada. Come possiamo vedere abbiamo, cioè abbiamo realizzato un piccolo circuito apposta per... Eh, Simulare, tra parentesi, eh, si fa quel, quel che si può, simulare eh, una situazione stradale dove i bambini spesso si possono trovare e già si spera che si trovino anche in maniera pronta e decisa sulla, sulla strada. Al via oggi la settima edizione della festa medievale organizzata dall'associazione Stum und Grand con il patrocinio del comune. Il tutto è in corso a Paternò. Vediamo. Al via questa mattina a Paternò la settima edizione della festa medievale organizzata dall'associazione musicale e culturale Sturmundrang. Rievocazione in musica tra medioevo e rinascimento, musica, poesia e danza alla corte di Bianca di Navarra, regina di Sicilia, in abiti d'epoca. Il corteo medievale si è mosso da Piazza Umberto per raggiungere Piazza Indipendenza, dove c'è stato il discorso della regina e successivamente l'investitura dei cavalieri. A partecipare anche gli studenti dell'Istituto Francesco De Sanctis e dell'Istituto comprensivo Guglielmo Marconi. Quest'anno abbiamo voluto come dire, osare in un giorno feriale, coinvolgendo la mattina le scuole. Ci sono alcuni ragazzi che hanno fatto dei progetti, il progetto di alternanza scuola lavoro del De Santis, scuola che ringrazio, così come alcuni ragazzi dell'istituto comprensivo Marconi che hanno aderito possedendo la scuola dei costumi, ehm, ma anche degli alunni del terzo circolo didattico che avevano già dei costumi per dei insomma, gruppi carnevale dell'anno scorso o insomma, di qualche tempo fa. Detto ciò, eh, la novità principalmente è questa, quella del venerdì, però poi ci sono tante altre, tante altre cose belle. Abbiamo, abbiamo mh, ad esempio dei cavalieri che faranno adesso delle, delle esibizioni, abbiamo i falconieri, i giocolieri, i mangiafuoco, abbiamo un bellissimo spettacolo di danza del ventre. Stasera c'è uno spettacolo all'interno di San Francesco alla Collina con musica, danza e giocoleria. E, e poi... Giullare, abbiamo anche giullare. Sì, abbiamo il nostro giullare, sì, Trespolo, Trespolo. 
il nostro Giancarlo della, della compagnia La Girandola, ma abbiamo tanti altri ospiti artisti. Ovviamente il coro polifonico Sturm und Drang è un po' il padrone di casa, l'associazione che io in qualche modo rappresento. Il programma prevede momenti sino a domenica, sabato 18 nel pomeriggio, corteo storico e spettacolo di danza a San Francesco alla Collina. Domenica mattina il castello incantato con giochi, musica e danza e si proseguirà anche nel pomeriggio a San Francesco alla Collina e al Castello Normanno. L'evento è patrocinato dal comune di Paternò. Partiamo dai piedi della nostra collina storica, durerà questa tre giorni, poi vissuta all'interno dei nostri monumenti, tutti coinvolti, associazioni, scuole, ecco il cuore della nostra città, l'amministrazione presente, siamo eh, veramente grati per questo momento perché vedete dai bambini della materna fino a quelli delle scuole superiori sono coinvolti insieme anche a eccellenze che vengono, che vengono da fuori per far rivivere ecco, questi momenti meravigliosi della nostra paterna. La piccola Carlotta Agata Ventura di Biancavilla, ancora protagonista con le sue performance canore, nei giorni scorsi ha vinto la terza edizione di Canda con noi che si è svolta a Calatabiano. Vediamo. Allora, ho nove anni e vengo da Biancavilla, provincia di Catania. Nove anni da Biancavilla, ci farà ascoltare New York. Ancora un nuovo successo per Carlotta Agata Ventura, la piccola cantante di Biancavilla che ha coinvolto tutti con il suo talento e la sua simpatia dopo l'esibizione su Rai 1 a The Voice Kids e alla sua partecipazione al programma Rai di Antonella Clerici e sempre mezzogiorno. Questa volta Carlotta ha vinto la manifestazione canora Canta con noi che si è svolta nei giorni scorsi a Calatabiano con la direzione artistica di Anna Maria Garufi. I want to... Al concorso, giunto alla sua terza edizione, hanno partecipato 38 giovani cantanti provenienti da diverse parti della Sicilia. Ad aggiudicarsi il primo premio della categoria junior è stata proprio la piccola biancavillese Carlotta Agata Ventura, che ha proposto il brano New York, New York, ed è stata particolarmente apprezzata dalla giuria. A lei è stata assegnata anche una borsa di studio. A seguirla nel suo percorso, come sempre, i genitori, Salvo e Natalia, e il fratellino Daniele. Al momento non ci sono notizie dell'ultima ora, meno restato che salutarvi e darvi appuntamento alle prossime edizioni. Una buona serata.